Bueno, bueno, en este video vamos a ver 6 habilidades esenciales para aprender a programar que no sabías. Y antes de empezar me gustaría agradecer al auspiciante de este video, Hostinger. Hostinger permite alojar tu sitio web y el de tus clientes y lo que me parece excelente de Hostinger es que no solo es un proveedor de web hosting, su plataforma te ofrece un dominio personalizado, incluye un certificado de SSL totalmente gratis y realiza copias de seguridad frecuentes. Usa la oferta de Hostinger visitando el vínculo en la descripción y además usa el cupón PROGRAM Amador X para un descuento adicional. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, programador X y déjame darte la bienvenida. Salud, nos vamos a tomar un café en este episodio. Por supuesto, este es café descafeinado porque si no me acelero. Y bueno, la primera habilidad esencial para aprender a programar es programación básica. Por supuesto, aprender un lenguaje de programación va a ser esencial para aprender a programar. Claro que podrías aprender simplemente lógica de programación, pero eso no es suficiente para crear un programa. Para crear un programa necesitas saber la sintaxis de un lenguaje de programación. Tal vez ya sabes que son variables, sabes que son bucles, que son condicionales, que son funciones, que son clases. Yo sé, tal vez piensas que esto es demasiado obvio, pero muchas personas se lanzan a programar sin siquiera aprender un lenguaje de programación. Aquí no lo hagas al ojo ni basado en la experiencia. Así que toma cursos, aprende la sintaxis a detalle de un lenguaje de programación y realiza bastantes ejercicios que de esa manera vas a poder realmente aprender a programar. También tienes la opción de libros, blogs de tutoriales en línea o incluso ir a la universidad. Y entre estas habilidades no solo es importante saber el lenguaje de programación. Tienes que realmente saber estructuras de datos. ¿Y por qué necesitas estructuras de datos? Porque la programación se trata de transformar bastantes partes del mundo real en código. Y si tú no sabes escoger las estructuras de datos adecuadas, vas a terminar utilizando el texto sí y no para condicionales. Y eso no tiene sentido cuando tenemos booleanos. Tampoco tiene sentido guardar elementos ordenados en un mapa o en un objeto. Para eso tienes las listas. Y si deseas complicarte la vida mucho más y guardar información de ciudades y distancias entre ciudades, utilizando variables individuales, objetos o listas, realmente vas a perder mucho tiempo porque tenemos grafos. Y si no sabes cómo recorrer un grafo, te va a tomar una eternidad de encontrar la distancia más corta entre una ciudad y otra. Adicionalmente, necesitas saber sobre algoritmos. ¿Cómo realizas una búsqueda lineal? ¿Cómo funciona el ordenamiento detrás de escena? ¿Cuál es el algoritmo de ordenamiento más eficiente? ¿Cómo puedes recorrer un árbol binario en preorden, posorden y en orden? Todo esto necesitas para aprender a programar a nivel profesional y estos conocimientos son esenciales para trabajar en compañías del nivel de Google, Facebook, Amazon. De paso, te invito a que estudies conmigo en mi bootcamp en Academia X. Aquí te enseño HTML, CSS, JavaScript, el DOM, todo a profundidad. Creamos tu primera página web, que es tu portafolio. Creamos tu primera aplicación con React en el frontend, con SQL como base de datos y Node.js en el back. Y adicionalmente te preparo con estructuras de datos, algoritmos, diseño de sistemas, todo lo esencial para trabajar en compañías de alto nivel. Así que estudia conmigo visitando academia-x.com. Ahora, otra habilidad esencial que necesitas saber es cómo depurar un programa. En nuestras vidas como programadores, desarrolladores, ingenieros de software, vamos a escribir bastante código. Y te aseguro que una gran parte de ese código va a estar escrito muy mal, con malas prácticas y con bastantes errores. Por supuesto, eso es lo que queremos evitar. Y cuando estás aprendiendo a programar, es esencial encontrar estos errores para poder arreglarlos. Y está bien utilizar console.log, pero eso no te va a llevar muy lejos. Tienes que aprender muy bien las tecnologías que vas a utilizar y además tienes que saber cómo utilizar breakpoints en tu editor de código y también en el navegador. Tienes que saber detrás de escena cómo funciona el motor de JavaScript, el loop de eventos y también cómo funciona el call stack en un navegador. Vas a tener que saber cómo encontrar diferentes errores en varias versiones de tu código utilizando Git. Y también vas a tener que saber la habilidad esencial de hablar con un pato amarillo. Esto se llama rubber ducking y es hablar en voz alta lo que crees que es el problema y así llegar más rápido a la solución. Yo pasé bastantes años de mi carrera hablando con patos amarillos y funciona muy bien. Aquí debes saber que la depuración es una de las partes más importantes de nuestra carrera. Es más, la mayoría de compañías te van a contratar basado en tus habilidades de resolver problemas. Y esto lo haces utilizando depuración. De igual manera, algún día cuando llegues a trabajar en OnCalls, vas a tener que dar soporte al cliente. Y créeme que los clientes van a encontrar bastantes errores en tu código. Los clientes van a tratar de hacer algo experimental en tu aplicación, algo que tú no estabas planeando y tu aplicación en ese momento va a explotar. Y vas a tener que saber cómo depurar logs para encontrar los problemas y así arreglar todos estos problemas. Ahora, otra habilidad esencial cuando estás aprendiendo a programar es saber sobre regular expressions o expresiones regulares. 
Y estas expresiones regulares pueden ser tan complejas como un lenguaje de programación. Son simplemente códigos que tú escribes para hacer búsquedas en textos y archivos, en documentos, e incluso te sirve para hacer validación de datos. Así que sí te recomiendo aprender esta tecnología. Y aunque no lo creas, muchos desarrolladores no saben cómo utilizar expresiones regulares. Pero no te imaginas lo útiles que pueden ser en el día a día. Si tú aprendes expresiones regulares, vas a impresionar a tus jefes día y noche. Esto es porque como desarrolladores pasamos bastante tiempo buscando archivos, buscando palabras, a veces buscando una pequeña palabra en cientos de archivos. Y claro, tú puedes utilizar una simple búsqueda en VS Code y vas a llegar a la solución. Pero con expresiones regulares puedes encontrar las soluciones mucho más rápido. Y también puedes hacer búsquedas realmente específicas y detalladas. Ahora, otra habilidad esencial que debes aprender es SQL. SQL viene de Structure Query Language, que se traduce a lenguaje de consultas estructurado. Y te debes preguntar en este momento, ¿por qué necesito SQL? Tal vez quiero ser solo frontend. ¿No es SQL para bases de datos? Sí, SQL es para bases de datos. Pero hoy en día, el mundo de la programación está basado totalmente en datos. Y si quieres ser un buen programador, tienes que saber cómo hacer estas consultas para hacer analíticas, para entender más de tus usuarios y cómo ellos se comportan. Y toda esta información va a estar guardada en bases de datos. Este fue uno de los primeros lenguajes que yo aprendí en mi tiempo libre antes de entrar en esta industria como programador y me ayudó muchísimo. SQL no solo funciona en el mundo de la programación. Yo cuando trabajé en mapas utilizaba SQL para hacer pedidos en diferentes bases de datos. Y con estas bases de datos podía crear mapas. También podía hacer pedidos exactos de la información que estaba buscando. Y este no es un lenguaje para nada nuevo. Pero te puedes dar cuenta que es un lenguaje que ha resistido en el tiempo. Conocer este lenguaje te va a poner en la delantera cuando aprendas a programar. Ahora, otra habilidad esencial que debes saber es cómo crear herramientas con tu lenguaje de programación. Y realmente de esto se habla muy poco en la industria. Cuando tú estás creando páginas web o aplicaciones, siempre se habla de los lenguajes de programación para crear páginas web y aplicaciones. Pero en cualquier proyecto serio en el que vayas a trabajar, van a haber situaciones que requieren personalización. Tal vez necesitas cambiar el formato de ciertos archivos, tal vez necesitas transformar unas imágenes de un formato a otro, tal vez necesitas leer información de una página web. Y la única forma de realizar esto es con tus propias herramientas. Si tú ya sabes un lenguaje de programación como JavaScript, puedes tranquilamente utilizar Node.js para crear herramientas de automatización. Tal vez tienes un diseñador que te pasa imágenes SVG y tú necesitas hacer transformaciones internas en este archivo de SVG para que funcione bien con tu página. Tal vez necesitas cambiar todos los colores del SVG. Tal vez necesitas eliminar ciertas etiquetas. Y sabiendo Node.js y JavaScript, puedes crear herramientas para hacer esto. Puedes crear scripts. Y cada vez que construyas tu proyecto, puedes correr estos scripts para realizar diferentes funcionalidades. Déjame darte un ejemplo bastante claro de cómo yo utilizo estas herramientas. Por ejemplo, cuando trabajé en un proyecto para Google, creé herramientas para automatizar la creación de iconos. Al final creé como 30,000 iconos de diferentes colores. Y todo esto fue con herramientas de automatización. También en algún momento yo creé una aplicación para crear música automáticamente y logré crear una herramienta que simplemente subía esta música a YouTube automáticamente cada cierto tiempo. Y aunque no lo creas, hoy en día yo también he creado herramientas de automatización para mi canal de YouTube. Por ejemplo, debes notar que mis videos no tienen muchos silencios. Y eso es porque yo creé una herramienta con algunas librerías que me permite borrar esos silencios. De esta manera, después de grabar un video, simplemente corro mi script Borro todos los silencios y adicionalmente yo creé una herramienta para leer los archivos XML de Final Cut que utilizo y yo automáticamente cambio los zooms que estás viendo en este momento. Yo como programador sé que tengo la habilidad de crear cualquier herramienta de automatización, así que no tendría sentido para mí sentarme a editar video parte por parte borrando los silencios manualmente. Todo ese trabajo yo lo dejo a mi máquina y así yo puedo utilizar mi tiempo de manera más eficiente. Puedo utilizar ese par de horas de edición saliendo a trotar o hacer cualquier otra cosa como ver TikTok. Con esto debes saber que los mejores ingenieros crean sus propias herramientas y se ahorran muchísimas horas de trabajo. Así que si quieres impresionar a tus jefes, anda a tu trabajo, identifica qué es lo que haces de manera repetida, crea un script para esto y lo puedes compartir con tu equipo para ser mucho más eficiente o también puedes no decirle a nadie y simplemente ser la estrella del equipo. No es la opción más generosa, pero es una opción. Finalmente, una habilidad que realmente necesitas en este trabajo 
es saber comunicarte claramente, especialmente comunicar problemas técnicos claramente. Aquí tienes que saber que en tu trabajo no vas a estar solo trabajando con programadores y con personas técnicas. Normalmente vas a tener clientes que no saben lo que es HTML. Una que otra vez te toparás con personas que no saben lo que es un navegador. Es espero que ese no sea tu caso. Y muchas veces vas a trabajar con personas que están en diferentes niveles en tu empresa, tal vez personas que manejan un proyecto, administradores, personas de recursos humanos, y ellos tal vez no sepan sobre tecnología. Así que explicarles sobre tu proyecto en forma técnica simplemente les va a dar un dolor de cabeza. Para esto tú tienes que saber cómo comunicar toda esta parte técnica de forma clara. Eso es lo que yo trato de hacer muchas veces en estos videos. Muchas personas me han agradecido porque me han dicho que está bastante claro el contenido y ellos no sabían nada de programación. También tengo uno que otro nerd que me dice que mi canal no es de programación y les entiendo, pero si quieren ver la versión más técnica de lo que tengo que ofrecer, están cordialmente invitados a estudiar en Academia X. En Academia X diría que un 80% es técnico. Y en YouTube mantengo mi lenguaje un poco más simple porque es una plataforma de entretenimiento y no quiero que se duerman. De igual manera en su compañía es muy posible que el CEO de la compañía, la persona que gana la mayor cantidad de dinero en su compañía, no sepa lo que es HTML. No digo que eso sea algo común, pero sí lo he visto. Así que tienen que saber cómo comunicarse con diferentes personas en su compañía. También si en algún momento desean dar presentaciones o hacer un poco más de networking, es bastante importante la comunicación. Es más, en un equipo de programación, si tú no sabes comunicarte bien, en lugar de terminar construyendo la aplicación del futuro que sueñas, vas a terminar construyendo un Frankenstein. Con esto espero que este material te ayude muchísimo si estás aprendiendo a programar o te recuerde las partes básicas de programar si es que ya eres un experto. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de suscribirte, activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal y ponte pilas adquiriendo estas habilidades hoy.